Alô, amigo churrasqueiro, você já deve ter ouvido falar de vaca atolada. Mas e porco atolado, já? É a nossa churrasqueada de hoje. Mais uma receita da nossa temporada de inverno. Ah, como eu adoro, como eu gosto. Me remete à infância, minha mãe lá na beira do fogão cozinhando. A vossa merinda, que saudade, poxa vida. É realmente encantador essa fase, viu, de infância. E você, tem alguma história boa, bacana da sua infância? Da mãe, a avó, ou até o pai cozinhando, a tia. Vamos rever essa nostalgia juntos? A gente aqui na beira do fogão a lenha, esse aqui é o mestre da cocção. É o fogão a lenha pré-moldado, olha que lindo, que bonito. E nós vamos fazer essa churrasqueada aqui no disco de arado. Eu vou começar usando o nosso porco atolado, costelinha suína. <risos> Esse trem vai ficar bom demais, só. É muito prático. Vamos separar aqui entre os ossinhos. Vai ficar bom demais esse trem, so. Separamos aqui as costelinhas. Pega uma cumbuca emprestada da dona Isaura. Bota a menina aqui. Nós vamos temperar. Pimenta do reino. Uma pitada de sal. Ai, que bonito. <risos> trem que ruge. Um belo fio de azeite. Fogão nela. Vamos fazer no discão de arado. Um belo fio de azeite. Se você quiser, pode usar a banha também. Ó, ó, ó. Tá cheadão bonito, só. Coisa mais linda desse mundo. Dá uma boa fritada nela. Mas nós vamos pôr também pernil suíno. O pernil, nós vamos pegar o seguinte. Pega um belo naco de pernil e corta eles em cubinhos. Mais ou menos dois por dois, assim, ó. Que lindo! Espetáculo! Vamos temperar. Pimenta do reino não pode faltar. A carne suína adora uma pimentinha do reino. E eu também. Pimenta do reino a gosto, aí você fala assim, ah, eu não gosto de pimenta do reino, tá bom, tá bom, não precisa pôr não. Uma boa pitada de sal, alho picadinho, um belo fio de azeite, tá aqui em cima do fogão, pegar aqui o menino, um belo fio de azeite, olha que bonito. Sempre quando você pensar em fazer churrasco, acessa o nosso site churrasqueadas.com.br Você sabia que lá tem mais de 600 receitas? E não é só churrasco, não. Tem molhos, acompanhamentos, sugestões para você fazer de entrada. Caramba, olha isso, que espetáculo. O teu churrasco vai ficar ainda muito melhor. Botamos aqui na cumbuquinha e disco de arado nele. Ehê, maravilha! Dê uma fritada na costelinha, abre espaço para aquele chiadão do pernil. Vem cá, menina, quieta. O pernil, o chiadão e dá uma fritada nele, boa também. Enquanto está terminando de fritar o pernil aqui, a costelinha, eu vou preparar os outros ingredientes que vai... Lá no nosso porco atolado. <risos> a pimentinha dentro de moça, se você quiser ela menos picante, é só tirar esse miolinho que eu já expliquei em vários vídeos nossos. Já vou aproveitar e picar os tomates também. Pica a moda lá churrasqueiro. Ou seja, do jeito que você quiser, picou os tomates. Já vou deixar o cheiro verde picado também. Pica a moda a lá churrasqueiro. Sempre quando você for usar pimentão, seja amarelo, verde, vermelho, igual eu estou usando, tire esse miolinho branco aqui, que ele é que é indigesto. Ele que você fica lembrando de pimentão. Ó. Picou pimentão a moda lá, churrasqueiro. Vamos reservar. Olha que lindo que tá. Vou botar aqui pertinho de mim. Olha que lindo. Não é coisa de cinema? Tá bem fritinho aqui, ó. Aí abre um espaço aí, ó. Aqui no meio. E vamos para a queima do alho. Pode ser generoso no alho, dá uma fritadinha nele. O alho fritou, 
já acrescenta a cebola. Ah, o chiadão! É um atrás do outro, é um atrás do outro. Olha que lindo que tá a cebola. Aí nós vamos botar para fritar os pimentões. Dê uma murchada nos pimentões. Volta as carnes tudo para cá do nosso porco atolado. Olha que lindo que fica. E agora a vossa merenda falava que é hora de temperar a água. Ó, um bom fio de água aqui para o cozimento. Uma boa pitada de pimenta do reino. Uma pitada de sal. Agora, para cozinhar junto aqui, nós vamos atolar esse porco agora. Bota a mandioca aqui que ela vai soltando um caldinho, um amido. Como tem bastante costela, vamos botar bastante mandioca aqui. Nós vamos acrescentar os tomates com o louro e a pimenta dedo de moça. Olha o espetáculo desse prato. Tá gostando do nosso vídeo Temporada de Inverno Churrasqueadas? Tá? Ah, então deixa eu perguntar uma coisa. Quanta gente que assiste os nossos vídeos... E não dá like. Ô, oh, gente, faz muita falta pra gente, viu? Outro dia, um seguidor falou assim, ah, vamos dar like pro Zé Almir, ele tá carente. Eu tô carente. Dá like, não te custa nada. Ó, tem um dedinho assim aí, ó, bonitinho assim, ó. Clica nele. Se inscrever no canal também, né? Ah, se quiser, pode também. O Capivara tá falando lá. Se quiser escrever no canal, é bom. Se você não for inscrito, também é bom. Agora, deixa cozinhar aqui. Você vai corrigindo a água até o ponto desejado. Qual que é o ponto desejado? A hora que esse caldo aqui, ó, tiver grosso. Tá bom? A hora que incorporar a mandioca aqui nas carnes para ela ficar bem atoladinha. Vai ficando atoladinha, vai ficando atoladinha. Deixa o trem cozinhar aqui com esse cheirinho gostoso da casa da avó. O porco atolado rinchando e ó, ó o tanto de telespectadores aí, velho. Que é isso, filha? Já já vou dar um ossinho para vocês. Olha o ponto que é o porco atolado, ó. Fica cremoso assim, ó. Bem consistente mesmo. Aí, pra finalizar, pra ficar mais melhor de bom, você pega um molho de pimenta desse consistente gourmet do churrasqueado, que essa aqui é a smoked, levemente defumada, e faz um acabamento aqui, ó. Olha só. Ó como é que ela é consistente, coisa mais linda. Pega o cheiro verde e, ó, vai enfeitando, menino, ó. Olha que lindo. Olha o espetáculo desse porco atolado. Vocês tinham que estar tá aqui para ver o cheirão de paixão saindo aqui do fogão a lenha. Um prato desse. Temporada de inverno churrasqueadas. Precisa aquecer o pelo, né? Esse friozinho. Olha o barulhão do pé de boi. Pega uma boa cachaça aqui no pé de boi. Hum... E com porco atolado, <risos> vai ser aquele trabalhão. Hum. Eita, pé de boi. Ó, eu separei aqui uma cumbuquinha com um pouquinho de arroz branco. Mas tá tão bonito, tá tão bonito que nem precisava dela. Então você vai pôr aqui, ó, mandioca, pernil, costelinha... Ah, vocês tinham que ver o cheirão de paixão desse lado, tá até derramando, esganado, parecendo cunhado. E como é inverno, é pelano mesmo que vai. Chape nele, com esse pedação de carne atolada aqui, porco atolado. <risos> vai, vai, corre. O <risos> hora boa. Olha o tanto que o trem tá fumegando aí. <risos> Bom! Muito bom! Caramba! Que espetáculo é esse? Faça! Faça que você não vai se arrepender! É uma churrasqueada e tanto! Com esse gostinho gostoso aqui, lá da casa da avó! Fazer uma bela churrasqueada dessa no discão de arado fica muito bom! Mas no fogão a lenha fica bem melhor. Você concorda comigo? Faz um comentário aí. Ó a costelinha. Hum. 
Hum. Hum. Que que é isso? Cada um melhor que o outro é de lamber os beijos. De lamber os beijos. Boa churrasqueada a todos! E porco atolado, já? Porco Hã? ficou esquisito, hein, Zé? Já? Porco ficou esquisito, hein, Zé? Ô, Carioca, desculpa aí, porco. Ô, Zé, o Zé da, da, da Baixada. Você viu minha cara de carente? Viu? Minha cara de carente? Pega o fio, pega o...